now I know, sir, who is an Indian retired police officer and politician. He served as the original director general of police in Mumbai, Maharashtra. He had previously held the post of joint commissioner of police of Thane, Maharashtra. And before that, he worked as inspector general of police, ranked under Y category security for dealing with high profile corruption cases. He was born on 3rd April 1965 in Kadapa district and brought up in Sri Salem, Kandur district. So where his father was a litigation officer and mother was a school teacher. He did his Bachelor of Technology at the MIT Varangal. He did his MTEC from the Indian Institute of Technology, Madras. He worked as a superintendent of police for Nandar and then for the Maharashtra Anti-Terrorism Squad. He was posted as Deputy Inspector General of Police at Hyderabad on 12th June 2006 as he was keen to work for the CBA agency. He is also known as known for his impact speeches and has interacted with more than 30 lakh youth so far. He was an active member of Lead India Foundation, which was started with the blessings of Dr. APJ Abdul Kalam. So he has adopted many villages and continued his service. He has received the Indian Police Medal in 2006. He also has been awarded the Mahatma Gandhi Peace Prize by the Minority Commission of Maharashtra. He has been conferred with the President's Police Medal for Distinguished Services on 26 January 2017. Now we are so excited to hear from today's Chief Guest. So I kindly request respected Sir Mr. V. V. Lakshmi Narayana to continue our event by sharing his valuable words with us. Please put your hands together and welcome Sir. Technology. Suresh Garu, Karachala Principal, T.B. Rao Garu, E. Karekraman Vijayasina faculty, staff members, Tarwata students. Sir, please. Udayam, Adi Shankara Institute of Technology and Engineering, and the election program key. Raud and Jerigindi, Asandar Bunga, DBS Institute of Technology Lokuda, Suresh Garu, Vari Mamagaru, Turbo Madugaru, Manchis Nehitul Naku, so Vaksari, DBS College Kuda Vilia Kaduna, Vidyardalato Matarte, they will be happy and Narkavati Rosikariki, Raud and Jerigindi, Karakraman Rauda and Kodiga, Alessima in the Maku, in the Kataka Karakraman Kodiga, Prolanga Rauda and Nibat. So, I put me running years students on our and Naku Chapadan Jering in the first year sent them on the Naru first year students that way. Yeah, second years, okay. third, okay. all right, third year. I can okay. in the country. Nain good engineering student, Nain 82 86 low REC Varangal, you put a NIT and Taru REC Varangal of Sadivan Atharwata. Kony Rosal Bapatla Engineering College Lo Teaching Assistant Kapanjesano, Adarata Ashok Leland Company, Madras, Lo Akada Kondol Panjad and Jerigindi, Atharwata, Chana IIT Lo M Teku, Atharwata, PhD Guda Model Petano, Atharwata Civil Services Loki, Raud and Jerigindi, Atharwata, Service Lo and Train, Idinaku, Kluptanga Nakuna, Academic Shoes, Mechanical Jason and Mechanical Engineer. Mechanical engineering, JC Tarwata, mechanical IC engines in our favorite subject, internal combustion engines. In the Gate, Ashok Leland Laguda Panjay San Gabati, internal combustion engine, Chadamani, M Tech Laguda, two stroke engines low, 
టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్స్ మీకు తెలుసు మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది దానివల్ల ఆ ఫ్యూయల్ వేస్టేజ్ తగ్గడానికి ఏం చేయాలన్న ఉద్దేశంలో ఎగ్జాస్ట్ పైప్లో కనుక ఒక రీడ్ వాల్వ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఒక చిన్న వాల్వ్ సో దట్ బయటికి వెళ్ళే ఎగ్జాస్ట్ ఏదైతే ఉంటో దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసి ఫ్యూయల్ని ఏ విధంగా మనం కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్న ప్రాజెక్ట్ వర్క్ తీసుకొని చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత దాన్నే త్రీ డీ మోడలింగ్ చేయాలని చెప్పేసి పిహెచ్డిలో కూడా అనుకున్నాను ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా సివిల్ సర్వీసెస్లోకి రావడం జరిగింది సో అది నా టెక్నికల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం మన జీవితాల గురించి మాట్లాడుకుందాం విద్యార్థులుగా మీ బాధ్యత ఏంటి అన్నది కూడా మనం పరిశీలించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది యాక్చువల్గా మీరు భారతదేశం తీసుకుంటే భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక యువ దేశం అంటే ఏ దేశంలో అయితే యువతరం ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారో ఆ దేశానికి భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుందని మనం అనుకుంటాం ఎందుకంటే యువతరం ఎప్పుడూ దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది మన భారతదేశానికి స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో కూడా యువతరం చాలా గొప్ప పాత్ర పోషించింది హిరోషిమా నాగసాకిలో అమెరికా వాళ్ళు అణుబాంబు దాడి చేసిన తర్వాత కూడా జపాన్ దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే ఒక అగ్రగణ్య దేశంగా తీర్చిదిద్దడంలో కూడా యువశక్తి చాలా గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళ సహభాగం ఉంది అందువల్ల ఏ దేశంలో అయితే యువశక్తి ఎక్కువగా ఉందో ఆ దేశం ప్రపంచానికి ఒక దిశ దశ నిర్దేశం చేసే ఒక అవకాశం ఉంది ఆ స్థాయిలో మనం ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నాం అందువల్ల మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన భూమికను సక్రమంగా పోషించగలిగితే నేనేం చేయగలను అన్న భావనలతో మీరు కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే నేనేం చేయగలను ఒకటి నేనేం చేయగలను ఒకటి ఈ రెండిట్లో కూడా సేమ్ ఒకే పదాలు ఉన్నాయి కానీ దాని భావాలు వేరు నేనేం చేయగలను అంటే ఒక వాలంటీర్గా నేను చేయగలను నా తపన నేనేం చేయగలను అంటే అంటే మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకొని నేనేం చేయగలను అన్న ఒక సంభ్రమంలో మనం ఉన్నామని చెప్పేసి చూపించే అవకాశం కాబట్టి ఈ రెండిటిలో మీరు ఏది ఎంచుకుంటారన్నది ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం చాలా చోట్ల ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఒక చిన్న ప్రాంతం నుంచి వచ్చాం మేము ఒక సెమీ అర్బన్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాం లేకుంటే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వచ్చాం మేమేం చేయగలము తర్వాత మేము తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం మేము ఎలా కంప్లీట్ చేయగలం ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణంగా యువతరాన్ని వాళ్ళలో ఉన్న శక్తిని లిమిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మన ఆలోచనలు మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తాయి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తామంటే అది మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి ఈరోజు నేను ప్రధానంగా యువత ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉండాలి యువతరం ఏ విధంగా ఆలోచించాలి యువతరం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే దేశం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది అన్న దాని గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం దానికి ప్రపంచంలోనే ఒక అనూహ్య స్థాయికి చేరిన ఒక ముగ్గురు సైంటిస్టుల గురించి మాట్లాడాలి మీరు ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకొని ప్రపంచంలో ఉన్న సైంటిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనందరికీ తెలిసిన ఒక విశిష్టమైన స్థానానికి చేరిన ముగ్గురు సైంటిస్టులు తీసుకుంటే వాళ్ళు మొదటివాడు చార్లెస్ డార్విన్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటాం డార్విన్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ రెండవది వచ్చేసి ఐసాక్ న్యూటన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ చూశారు మూడవ వ్యక్తి వచ్చేసి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకుంటే వీళ్ళు ఒక అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరిన శాస్త్రజ్ఞులు మరి ఈ ముగ్గురులో కూడా మళ్ళా కాంపిటీషన్ పెడితే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ వీళ్ళందరిలో కూడా ఒక మోస్ట్ పాపులర్ సైంటిస్ట్ నేను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే సైంటిస్టుల బ్రెయిన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రపంచంలోనే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఒక అత్యద్భుతమైన సైంటిస్ట్ ఆ సైంటిస్టు క్వాంటమ్ థీరీ కాస్మాలజీ రిలేటివిటీ వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన గొప్ప పనిచేశారు దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఇవన్నీ కూడా ఆయన కనిపెట్టిన ముఖ్యమైన అంశాలు యాక్చువల్గా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడంటే మనిషి అభివృద్ధి చెందడానికి మరియు ఎదగడానికి స్వేచ్ఛ చాలా ముఖ్యమైనది అని ఆలోచించాడు స్వేచ్ఛ అంటే ఫ్రీడమ్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థింకింగ్ మనం ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో ఒక స్థాయికి ఎదగాలంటే మన ఆలోచనలు స్వేచ్ఛాయుతంగా ఉండాలి కొత్త కొత్త విషయాలు ఆలోచించగలగాలి మనం కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే కాలేజీలో మేము డిగ్రీ పాస్ అవ్వడానికి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాము డిగ్రీ పొందడానికి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాము 
క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి మేము జాయిన్ అయ్యాము ఈ విధంగా చాలామంది మనం ఆలోచించుకుంటున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్వేచ్ఛ తగ్గిపోతుంది మనం మన స్వేచ్ఛను కానీ మన ఆలోచనలు కానీ మనం నియంత్రించేస్తున్నాము కాబట్టి నాది డిగ్రీ తెచ్చుకోవడం క్యాంపస్లో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం ఇదే నా భావి కర్తవ్యం అని మనం అనుకోవడం వల్ల ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏ విధంగా ఆలోచించాడో మనిషికి ఆలోచనలలో స్వేచ్ఛ ఉండాలన్న దాన్ని మనం నిర్దేశిస్తున్నాం తర్వాత అందువల్ల అమెరికా దేశంలో స్వేచ్ఛ ఆలోచన స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా ఉందని అతను జర్మనీ నుంచి అమెరికాకు వచ్చేసాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ యాక్చువల్గా జర్మన్ ఆయన అమెరికాకు రావడం జరిగింది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏమన్నాడంటే నేర్చుకోవడానికి అతి ఉత్తమ మైర మార్గం ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ అని చెప్పాడు ఇమాజినేషన్ అంటే మీరు ఏ విధంగా ఇమాజిన్ చేసుకోగలరు ఏ విధంగా ఊహించగలరు ఎవరైతే చక్కగా ఊహించగలరో ఎవరైతే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు తీసుకురాగలరో వారు వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అంటారు క్రియేటివిటీ సృజనాత్మక శక్తి అన్నది చాలా ముఖ్యం క్రియేటివిటీ అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడంతా కరోనాలో ఉన్నాం మనం కరోనా ఇప్పుడే కాదు చాలా సంవత్సరాల క్రితం కూడా ప్రపంచంలో అనేక ఇటువంటి వైరస్లు ప్రపంచాన్ని కుదిపేశాయి ఒకప్పటి కరోనా లాంటి సదృశ్యమైన ఒక వైరస్ వల్ల న్యూటన్ ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నారో ఆ ప్రాంతంలో సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది మీకు ఎలాగైతే ఈ హాలిడేస్ వచ్చాయో అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా హాలిడేస్ ఇవ్వడం జరిగింది హాలిడేస్లో వెళ్ళి న్యూటను ఓ చెట్టు కింద పడుకున్నాడు యాపిల్ చెట్టు కింద చెట్టు కింద పడుకున్నప్పుడు యాపిల్స్ కింద పడ్డాయి యాపిల్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి అవి పుట్టినప్పటి నుంచి యాపిల్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి కానీ న్యూటన్ ఆలోచించాడు ఇవి ఎందుకు కింద పడుతున్నాయి పైకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని దట్ ఈస్ థింకింగ్ క్రియేటివిలీ అంటారనమాట అంటే సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడం అన్నది ఎప్పుడైతే మనం మొదలు పెడతామో కొత్త ఆవిష్కరణలు మొదలవుతాయి కొత్త విషయాలను మనం కనిపెడతాము అందువల్ల మనిషి క్రియేటివ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది మనకు మనం గోడలు కట్టేసుకుంటే ఆ క్రియేటివిటీ నుంచి మనం దూరం అయిపోతాం కాబట్టి మీ విద్యార్థులకు నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మీ లిమిటేషన్ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి ఇది ఈ లిమిటేషన్స్తో మీ క్రియేటివ్ శక్తిని ఆపకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళంతా అమెరికాకు వెళ్ళి మిగతా దేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు అద్భుతమైన క్రియేటివిటీని అక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు కారణం అక్కడ ఆ విధంగా స్వేచ్ఛాయుతంగా మనం ఆలోచించే అవకాశం ఉంది అటువంటి ఆలోచనలే మనం ఇక్కడ కనుక చేయగలిగితే మనం కూడా గొప్ప సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించుకోగలమని మీరందరూ కూడా గమనించాలి ఇటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో ఆయన చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత ప్రపంచమంతా కూడా ఏమనుకున్నారంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని మనం రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే అందరి బ్రెయిను ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్లో ఏమన్నా తేడా ఉందా అని ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ చిన్న చిన్న మొక్కలు తీసుకెళ్ళారు ప్రపంచంలో అందరూ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని తీసుకెళ్ళి దాని మీద స్టడీ చేయడం మొదలుపెట్టారు స్టడీ చాలా సంవత్సరాలు జరిగింది ఆ సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత ఏం తేలిందంటే ఫైనల్గా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ బ్రెయిన్కి సర్వసాధారణ బ్రెయిన్కి ఏమాత్రం తేడా లేదని తెలియదు అంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బుర్రకి మెదడుకి మిగతా వాళ్ళ మెదడుకి ఏమాత్రం తేడా లేదు అని తెలియదు కానీ మరి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆ స్థాయికి ఎలా చేరగలిగాడు మనమెందుకు చేరట్లేదు అని మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అందువల్ల నా ఇంట్రొడక్షన్ ఏం చెప్పానంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మెదడులో ఏ విధంగా విశిష్టత లేదు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఈ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్లో ఏ విధంగా ఏమాత్రం విశిష్టత లేదు కానీ ఆయన ఒక సర్వసాధారణ కుటుంబంలో పుట్టాడు సర్వసాధారణ మై మైండ్ సెట్తో పుట్టాడు సర్వసాధారణ బ్రెయిన్తో పుట్టాడు కానీ ఆయన ఆ స్థాయికి చేరుకున్నాడు అన్నప్పుడు మనమేం ఆలోచించాలంటే మన బ్రెయిన్ని కనుక అద్భుతంగా మనం ఉపయోగించుకోగలిగితే మనం కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలి మరి ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ ఏం చెప్తానంటే మనము ఆ స్థాయిలో బ్రెయిన్ యూటిలైజ్ చేసుకోపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నది మనం ఆలోచించాలి మీ దగ్గర నా బ్రెయిన్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయినే మీ బ్రెయిన్స్ కూడా ఆల్బర్ట్ ఐన్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్సే కాబట్టి మీ అందరి బ్రెయిన్స్ అది ఉన్నప్పుడు మరి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆ స్థానానికి ఎందుకు చేరాడు మనం ఎందుకు చేరలేకపోతున్నాం అన్న దాన్ని ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి దాని గురించి మాట్లాడతాను ఈరోజు 
మన బ్రెయిన్ ఎలా ఉపయోగించుకుంటామంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్ నలభై శాతం మన బ్రెయిను గతం గురించి ఆలోచిస్తుంటుంది మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు పాస్ట్ మీరు ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు గతం గతహ అంటాం మనం దాని గురించి ఆలోచించి ఏం పెద్దగా ఉపయోగం లేదు మనకి కానీ మనం నలభై శాతం మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా గతించిపోయిన జరిగిపోయిన విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తుంటాం కాబట్టి దీనివల్ల ఏ విధమైన ప్రయోజనం మనకు ఉండదు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం గతించిపోయిన విషయాల గురించి మనం అనాలిసిస్ కానీ మనము చదవడం కానీ మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం కానీ మనం ఆపాలి ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి అంశం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బతుకుతున్నాం మనం ఈరోజు బతుకుతున్నాం రేపు ఉదయం మనం నిద్ర లేస్తే అది మనకు బోనస్ అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు అందువల్ల రేపు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ రోజుని మనం అద్భుతంగా వినియోగించుకోవాలి అని మీరందరూ అనుకోవాలన్నమాట అది ప్రధానంగా మీరు చేయాల్సిన అంశం అందువల్ల అది మీరు మొదటి చేయాల్సిన మొదటి అంశం ఎందుకంటే గతించిపోయిన అంశ విషయాల మీద మనకు ఏ విధమైన కంట్రోల్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఎంత ఏమనుకుంటున్నాం మనం కూడా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ లెవెల్లో మన బ్రెయిన్ని తీసుకురావాలి అని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఎప్పుడు కూడా గతించిపోయిన విషయాల గురించి ఆలోచించలేదు కాబట్టి ఆయన ఆ స్థాయికి చేరాడు సో నలభై శాతం ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయింది ఇంకొక నలభై శాతం మనం దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ మనం నలభై శాతం సమయాన్ని మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం నలభై శాతం బ్రెయిన్ని మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ యూస్డ్ థింకింగ్ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ కానీ దానికోసం నలభై శాతం బ్రెయిన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు అందుకనే డాక్టర్ కలాం గారు ఏమన్నారంటే కళలు గనండి కళలు గనండి అన్నారు ఎలాంటి కళలు గలాలన్నారు ఆయన కళలు అంటే పడుకున్నప్పుడు కలే కళలు కాదు మీ కళల వల్ల మీకు నిద్ర పట్టకూడదు అని డాక్టర్ కలాం గారు అన్నారు మనం అందువల్ల మీరు ఎలాంటి కళలు గలాలంటే ఆ కళల వల్ల మీకు నిద్ర పట్టకూడదు ఏదో సాధించాలి జీవితంలో అన్న ఆ విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే అవి నిజమైన కళలు అవుతాయి అందువల్ల ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన జాన్ హాప్కిన్స్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడైనా చదవండి గూగుల్లో జాన్ హాప్కిన్స్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటారు ఆయన ఒకసారి అడిగారు ఏమని ఆయన విజయానికి కారణమైన ఒక వాక్యం చెప్పమని ఆయన ఒక ఇరవై ఒక్క పదాల వాక్యం చెప్పాడు ఆ వాక్యం ఏంటంటే అవర్ మెయిన్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ టు సీ వాట్ లైస్ డిమ్లీ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ బట్ టు డూ వాట్ లైస్ క్లియర్లీ ఎట్ యువర్ హ్యాండ్ అంటే ఎంతో దూరంగా డిమ్గా కనిపిస్తున్న భవిష్యత్తు కన్నా బ్రైట్గా ఈరోజు మనకు ఏం కనిపిస్తుందో దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనం విజయానికి చేరుకోవచ్చు అని జాన్ హాప్కిన్స్ అన్నారు అందువల్ల ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నది ఆ విధంగా అందుకనే ది ఫ్యూచర్ ఈజ్ టుడే దెర్ ఈజ్ నో టుమారో ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించాలి ది ఫ్యూచర్ ఈజ్ టుడే దెర్ ఈజ్ నో టుమారో ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మనం ఏదైతే ఫ్యూచర్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నామో ఆ ఫ్యూచర్ మీద పెట్టే ఖర్చును తగ్గించేసి మన బ్రెయిన్ కూడా వీఆర్ నియరింగ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ భవి పాస్ట్ గురించి ఆలోచించకూడదు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మనం ఏదైతే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ వేస్ట్ చేస్తున్నామంటే అది కూడా బంద్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ రెండు కనుక మీరు చేయగలిగితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ మీ చేతిలోనే ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా బ్రెయిన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామన్న దాని అనాలిసిస్ చేస్తే సౌండ్ కొద్దిగా ఇది వస్తుంది రీసౌండ్ వస్తుంది నాకు దాన్ని ఏంటంటారంటే సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ స్ట్రెస్ అంటాం అంటే మనకు మనమే మనం ఒత్తిడిని పెంచుకుంటూ ఉంటాము దానికోసం ఎనిమిది శాతం బ్రెయిన్ను మనం ఉపయోగిస్తున్నాం సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ స్ట్రెస్ అంటే ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మేమంతా చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతంలోంచి వచ్చాం మేము తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం కాబట్టి మేము ఫ్యూచర్లో మేము కంటెస్ట్ చేయగలమా మిగతా వాళ్ళ పోటీలో మేము నిలవగలమా అని మనకు మనమే స్ట్రెస్ సృష్టించుకుంటూ ఉంటాం మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ స్ట్రెస్ దానికి ఎనిమిది శాతం బ్రెయిన్ను మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అబ్దుల్ కలాం గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు రామేశ్వరం నుంచి వచ్చారు ఒక చిన్న గ్రామంలో మీ ప్రాంతానికి చెందిన వారు సతీష్ రెడ్డి గారు మీ ప్రాంతానికి చెందిన వారు కేఐ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వీరంతా కూడా మీ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కానీ ఒక ఆయన పద్మ విభూషణ్ అయ్యారు ఇంకొక ఆయన వచ్చేసి డిఆర్డిఓ చైర్మన్గా మారారు మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఈ సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ స్ట్రెస్ని క్రియేట్ చేసుకోలేదు 
వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి గురించి చదవండి ఒకసారి మీరు తెలుసా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారిని కలిసారా మీరు ఎవరైనా కేఐ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు శాంతా బయోటెక్ కంపెనీస్ చైర్మన్ ఆయన ఆయన విదేశాల్లో ఒక కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అయ్యారు ఆ కాన్ఫరెన్స్లో వ్యాక్సిన్స్ గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఆ కాలంలో ఇప్పుడు ఎలాగైతే కోవిడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ కాలంలో హెచ్ఐవి వైరస్ గురించి గొప్ప చర్చ జరిగేది అటువంటి మీటింగ్కి ఆయన వెళ్ళారు ఎవరో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి ఆయన వెళ్ళి ఆ మీటింగ్లో కూర్చుంటే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు భారతదేశాన్ని మీరు ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్ కోసం తిరుగుతుంటారు ఎప్పుడు మీరు వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసుకోలేరు ఈ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటే ఆయన ఆ రూమ్లోంచి వాకౌట్ వచ్చేశారు బయటకు వచ్చేశారు వచ్చేసి మన దేశం గురించి ఈ విధంగా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒకసారి చూసుకొని అప్పుడు బయోటెక్నాలజీ చదివారు ఆయన ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత బయోటెక్నాలజీ చదివి స్వయంగా శాంతా బయోటెక్ అనే కంపెనీ పెట్టి అందులో ప్రపంచంలో అతి చౌకగా అతి చీప్గా అతి తక్కువ ధరలో తయారు తయారయ్యే వ్యాక్సిన్స్ అని ఆయన కనిపెట్టారు కనిపెట్టి ఏ అమెరికా అయితే భారతదేశం వాళ్ళు ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్ కోసం వస్తున్నారంటే ఈయన ఈ వ్యాక్సిన్స్ని అతి తక్కువ ధరలో చాలా దేశాలకు ఫ్రీగా ఈయన సప్లై చేసే స్థాయికి వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు తీసుకెళ్ళి ఆయన పద్మ విభూషణ్ తీసుకున్నారు మన నెల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన వారు అంటే ఆయన నేనేం చేయలేను నేను నెల్లూరులో పుట్టాను భారతదేశాన్ని ఈ విధంగా అంటున్నారు అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆయన నేను చేయగలను అనుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన దేశానికే తలమానికంగా చేశారు లెవెన్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్నోవేషన్స్ అని ఒక పుస్తకం వచ్చింది లెవెన్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్నోవేషన్స్ అందులో వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి గురించి ప్రధానంగా రాయడం జరిగింది అలాంటి పుస్తకాలు చదవడం దానివల్ల ఏంటంటే మనకు యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అందువల్ల మనం చేస్తున్నది ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ పుట్టారన్నది ముఖ్యం కాదు మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి మిమ్మల్ని మీరు ఎలా తయారు చేసుకుంటున్నారు దాని మీద మీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి అనవసరంగా మనం ఎనిమిది శాతం బ్రెయిన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం సో మనం ఎప్పుడు అయితే ఈ విధంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టామో మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ విధంగా తయారవుతుంది మనిషికి రెండు బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఒకటి కాన్షియస్ బ్రెయిన్ ఇంకోటి సబ్కాన్షియస్ బ్రెయిన్ అంటే కాన్షియస్ బ్రెయిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు నాలుగైదు షర్ట్స్ ఉంటాయి ఆ షర్ట్స్లో ఏది కొనుక్కోవాలని మీ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది సబ్కాన్షియస్ బ్రెయిన్ ఏంటంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ నా గుండె కొట్టుకుంటుంది నేను ఊపిరి తీసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా సబ్కాన్షియస్గా జరిగిపోతున్నాయి అది అదన్నీ చేయించేది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగిపోతున్న అనేక విషయాలు 